നമസ്കാരം ഏവർക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് മറ്റൊരു പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മീൻസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ ടോപ്പിക്സുകളിലൊക്കെ പേരുകളൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗനോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് ലോഗ്രതിമിക്ക് ഉണ്ട് നാലാമത്തേത് പരാമെട്രിക് ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തേത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ മീൻസ് ഹയർ ഓർഡർ ഉണ്ട് ആറാമത്തേത് റോൾസ് തിയറം ആൻഡ് ലെഗ്രാൻജീസ് മെയിൻ വാല്യൂ തിയറം ഈ ടോപ്പിക്സുകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ലോഗ്രതിമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസുകളെയാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എന്താണ് ലോഗരിതമിക്കുന്നതും എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് തിരിച്ചറിയുക അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ലോഗരിതി ഡിഫറൻസിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് റിസൾട്ട്സുകൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിക്കേ എക്സ് റേസ് ടു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ എക്സ് റേസ് ടു കോസ് എക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസുകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനെ എടുത്ത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്താൻ മാർഗമില്ല നമ്മൾ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വട്ട്സ് എ ഡെറിവേറ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിൽ ഫംഗ്ഷൻ വേരിയബിളും പവറിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റുമായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ബേസിലും പവറിലും ഫംഗ്ഷൻസുകൾ വരുമ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു റിസൾട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ലോഗിൻ്റെ കുറേ റിസൾട്ട്സുകളുണ്ട് എളുപ്പമൊന്ന് കാണിച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് ഇതാണ് ലോഗ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ബി മീൻസ് ലോഗരിതം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ലോഗ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ബി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി ഇതാണ് ലോഗ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലോഗ് ഓഫ് എ ബൈ ബി മീൻസ് കോഷൻ്റെ ഫ്രാക്ഷന് ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ദറ്റ് ഈസ് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി മീൻസ് ലോഗ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ലോഗ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഓക്കെ അടുത്ത റിസൾട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലോഗ് ഓഫ് എ റേസ് ടു എ മീൻസ് ലോഗിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ടേമിന് പവർ വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പവറിന് ഈ പുറത്തെടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻറ്റു ലോഗ് എ ഈ റിസൾട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ മറ്റേ ഒന്ന് രണ്ട് റിസൾട്ട് കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടേര് ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് ഓഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മീൻസ് ലോഗ് ഓഫ് വൺ ടു എനി ബേസ് ഈസ് എത്രയാണ് സീറോ ആൻഡ് ലോഗ് ഓഫ് ഇ ആൻസർ ഈസ് വൺ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലോഗരതത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ റിസൾട്ട്സുകൾ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ് കണ്ടല്ലോ പവറുകൾക്ക് ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കാണ് ഈ പവർ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരും ദറ്റ് ഈസ് ലോഗ് ഓഫ് എ റേസ് എൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടണസ് എൻ ഇൻറ്റു ലോഗ് എ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഇടങ്ങളുടെ പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എക്സ് റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തത് സൈൻ എക്സ് റേസ് ടു കോസ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാത്സിൻ്റെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലെയും എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിലെയും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ട്രിക്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിനുവേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്തിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ ജോയിൻ ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാത്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ടെൻ
ഈ പവറിനെ പുറത്ത് വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിന് മുൻപ് വരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതിനാണ് ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പവറിനെ ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുത്തത് ദെൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ലോഗ് വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് വൺ ബൈ വൈ ലോഗ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ലോഗ് വൈ വൺ ബൈ വൈ പക്ഷേ വൈ ആയതുകൊണ്ട് ഇയാളെയും കൂടെ എഴുതാൻ മറക്കല്ല ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ലോഗ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എക്സ് മതി പക്ഷെ ലോഗ് വൈ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൈ എന്ന് എഴുതിയ ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് എഴുതണം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കാരണം വൈ നമ്മൾ എക്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഒന്നുകൂടെ എഴുതാൻ മറക്കല്ല സൈൻ എക്സിൻ്റെ ലോഗ് എക്സ് ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളു മറന്നു പോകല്ല ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ സൈനിക്സിന്റെ ലോഗിക്സിന് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ള പ്രളയമ്പോൾ വട്ട് ഇസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഒന്നും പറയാം ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സൈനിക്സ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോഗിക്സിന്റെ വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സൈനിക്സിന്റെ ആരാണ് കോസ് എക്സ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞു ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ തീരുകയാണ് ദെൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ വൈ അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് ഇത് ഫുൾ അതേപോലെ നോക്കി അങ്ങ് എഴുതുക കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇൻറ്റു വൈക്ക് വരെ നിന്ന് ഇയാളെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ എക്സ് റേസ് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഗ് റിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട് കയറുകയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് സൈൻ എക്സ് റേസ് ടു കോസ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലെറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് റേസ് ടു കോസ് എക്സ് സാധാരണ പോലെ പ്രോഡം തുടങ്ങി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം എന്താണ് ടേക്കിംഗ് ലോഗ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ലോഗ് എടുക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പവറിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലും ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് റേസ് ടു കോസ് എക്സ് ലോഗ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പവറിനെ ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് എക്സ് ഇൻ ടു ലോഗ് സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ പവറിനെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് ലോഗ് വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് വൺ ബൈ വൈ ഇൻ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഓൾവൈസ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളു ഒരിക്കലും മറക്കല്ല് ലോഗ് റിതപ്പിക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസുകൾ എപ്പം ചെയ്യുമ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡിനെ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ട് കോസ് എക്സ് ലോഗ് സൈൻ എക്സ് രണ്ട് പേർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ള അപ്പോഴും ഉടനെ മനസ്സിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളു വരണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ലോഗ് സൈൻ എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ലോഗ് സൈൻ എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് പിന്നെ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ആരാണ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് സൈൻ എക്സ് ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോസ് എക്സിൻ്റെ ആരാണ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കൂടും കഴിഞ്ഞു നോക്കിക്കോ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ദെൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈ കണ്ട് നമ്പർ ഈ വൈ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടി പ്ലേമ്പോൾ വൈ ഇൻ ടു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇത്രയും പേര് എങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇത്രയും പേര് എടുത്ത് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോസ് എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി പിന്നെ ഈ കോസ് ബൈ സൈൻ ആരെ നമുക്ക് എഴുതാം കോട്ടെക്സ് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ കോസ് ബൈ സൈൻ കോട്ടെക്സ് ആണ് ഈ മൈനസിനെ ഇവിടെ ഒട്ടും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് ഇൻ ടു ലോഗ് സൈൻ എക്സ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ വൈക്ക് പകരം നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിലും മാർഗൊന്നും കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ 